மோட்டர் விகடன் கம்யூனிட்டியில் கண்டிப்பாக சூப்பர் பைக் பிடிக்காதவங்க இருக்கவே மாட்டிங்க உங்களுக்கு அப்படி சூப்பர் பைக் பிடிக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு போய் கமெண்ட்டில் உங்களோட பதிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஸ்பெஷலான சூப்பர் பைக்கு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பிஎம்டபிள்யூ எஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அப்போ இருந்து இப்போ வரையும் ஒரு ரேசிங் செக்மெண்ட்டில் ஒரு டாப் நாட்ச் பைக் அப்படின்னா இந்த பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஆர் கிடையாது அதில் ஸ்பெஷலாக விட்ட ஒரு எடிஷன் அதாவது ஹெச்பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹெச்பி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபோர் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பேரை வந்து வச்சுருக்காங்க ஹெச்பி ஃபோர்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் மாடல் ஆனால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஹெச்பி ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒன்லி ட்ராக் ஸ்பெசிஃபிக் ரோட் லீகில் கிடையாது பட் இது வந்து ரோட் லீகல் தான் அதனால் இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்படி என்ன தான் இதில் ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்க அது ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் ரேசிங் அப்படின்னு சொன்னாவே ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது தாங்க ஒரு தாரக மந்திரம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போய் வின் பண்ணணும் அதுதான் அதோடைய ஃபைனல் ஃபார்முலா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போகணுன்னா அந்த பைக் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கணும் அதே மாதிரி லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக பிஎம்டபிள்யூ எஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஆர்லேருந்து எந்த அளவுக்கு வெயிட்டை கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நிறைய வெயிட்டை இவங்க கம்மி பண்ணுறாங்க அப்படி கம்மி பண்ணி அதை ஒரு ஸ்பெஷல் அடிஷனாக விடுறது தான் ஹெச்பி ஃபோர் எஸ் தௌசண்ட் ஆர் ஆர் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஓட்டியிருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹெச்பி வந்து இப்போ தான் நான் நேரில் பார்க்குறேன் அதனால் எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இந்த வண்டியில் பக்கத்தில் நின்று இதை வந்து தொட்டு பார்க்குறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷலான விஷயங்களை வந்து பிஎம்டபிள்யூ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரேஸ் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொன்னாவே அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் பவர் அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரைடிங் டைனமிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கணும் இந்த மூணு விஷயங்களை ரொம்ப பிரத்யேகமாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க பிஎம்டபிள்யூ ஹேண்ட்லிங்னு பொறுத்த வரையும் இதில் வந்து டைனமிக் டேப்பிங் சிஸ்டமை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பவர்னு வர்றப்ப இதோட வெயிட் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கிறதுனால இதோட பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ரைடிங் டைனமிக்ஸ்க்காக நிறைய வந்து வேலையை வந்து இதில் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் தான் இதில் நிறைய வந்து கார்பன் ஃபை ஃபைபர் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃப்ரேமிங்கும் சரி இந்த டேங்க் கவுல்ஸும் சரி அதே மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நாங்கள் காமிக்கிற இந்த எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து கார்பன் ஃபைபர் அடுத்து வந்து ஸ்ப்ராக்கெட்டில் வந்து அவங்க வெயிட்டை ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ப்ராக்கெட்டில் மட்டுமே டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி வந்து அவங்க ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நாலு கேஜி குறைச்சிருக்காங்க அதில் யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து கேட்லிக் கன்வெர்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த கேட்லிக் கன்வெர்டரில் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனாலேயும் சரி ப்ளஸ் வந்து அதே மாதிரி டைட்டானியம்லேயும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதுலேயே ஒரு நாலு கேஜி குறைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லைட்டரான பேட்ரி ஸோ நீங்கள் எஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஆரை விட இதில் இருக்கிற பேட்ரி வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக எவ்வளோ கேஜி குறைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் கேஜி வந்து எஸ் தௌசண்ட் ஆர்ஆரை விட இதில் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அதுவே ஒரு பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த ஹெச்பி ஃபோர் வந்து தயாரிக்கும் போதே ஒரு பேட்ச் நம்பரோடு தான் அவங்க தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதாவது வண்டி இந்த வண்டி பட் நான் முன்ன முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ராக் ஓரியன்டாக பண்ணாங்க அது வந்து எழுநூற்றம்பது யூனிட் தான் வேர்ல்டு வைடே வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம உலகத்துலேயே ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபதாவது வண்டி நம்ம வச்சுருக்கோன்னும் போது ஒரு பெருமை தானே ஸோ அந்த வகையில் வந்து இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காகவே எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது மோஸ்ட்லி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ட்ராக் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர் லிவர்ஸ் பிரேக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாகவும் அதே மாதிரி ரொம்ப டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரேஸிங்க்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுமோ அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட்பேக் இந்த ஃபுட்பேக்லாம்
இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே இறங்கும் அதாவது நம்ம வெயிட்டை வந்து கீழே இறக்கும் அதுதான் கம்ப்ரஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த கம்ப்ரஷன் நடக்கும் போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் வந்து அழுத்தி இதோடைய மூவ்மெண்ட் வந்து கீழே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் வந்து பின்னாடி போகணும் அதாவது வந்து ரீபவுண்ட் ஆகணும் இந்த சஸ்பென்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை வந்து அப்படியே அழுத்தியே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கைக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான ஷாக் வந்து வரும் ஸோ அந்த ஷாக்கை தடுக்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக அது வந்து ரீபவுண்ட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இன்னொரு செட்டப்பை வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து இந்த சஸ்பென்ஷனை இம்மிடியட்டாக பின்னாடி தொல்லும் அதுதான் ரீபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கம்ப்ரஷனுக்கும் ரீபவுண்டுக்கும் நடக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் போதோ அது தான் வந்து ப்ரீலோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரீலோடை தான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு எவ்வளோ தேவை அதாவது எந்த அளவுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகணும் எந்த அளவுக்கு ரீபவுண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீலோடில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனையும் தாண்டி டேம்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எலக்ட்ரானிக் டேம்பிங் இந்த டேம்பிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து போயிட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு பாட்டோவில் வருது இல்லை ஏதோ ஒரு சஸ்பென்ஷனில் வந்து கோலார் ஆகுது அப்படின்னும் போது நீங்கள் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு குழியில் விட்டு எடுத்த உடனே ஆண்டில் பார் வந்து கண்ணா பின்னா ஆடும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோட்டில் நீங்கள் நார்மலாக ஓட்டுறப்ப இந்த விஷயம் ரேஸ் ட்ராக்கில் நீங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட் அண்ட் கார்னர் எடுக்கிறப்ப அந்த ஆண்டில் பார் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகாமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த பவர் ட்ரெயின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஜின்ல இருந்து பவர் எங்கே போகுது நேராக ரியர் வீலுக்கு தான் போகுது ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பவர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் என்ன தான் இன்ஜின் முன்னாடி இருந்தாலும் ஃப்ரண்ட்டோட பவர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஆண்டில் பார் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆண்டில் பார் வந்து ரொம்ப ஷேக் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து டேம்பிங் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் மாதிரி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஆண்டில் பாரில் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆண்டில் பார்க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்டில் பார்க்கு வந்து ஒரு ஒயரே வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் வந்து நம்ம யூஸ்வலான பைக்கில் பார்க்கவே முடியாது ஸோ எலக்ட்ரானிக்கலாக எப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஆண்டில் பார் வந்து ஷேக் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்த டேம்பிங் சிஸ்டம் போயிட்டு அந்த ஆண்டில் பாரை ஷேக் ஆகாமல் கரெக்டாக ஸ்டடியாக வச்சுக்கும் ஸோ இது வந்து ரேஸிங்கில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் ஒரு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா இந்த வந்து டிஸ்க் தான் யூஸ்வலாக நம்ம வண்டியில் பாருங்கள் டிஸ்க் வந்து ஒரே பீஸில் இருக்கும் அதாவது இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரையும் எல்லாம் ஒரே பீஸில் ஒரே அயனில் வந்து இருக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் இதை வந்து ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்ட்ரிக் எது எதுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக இப்போ வந்து நம்ம ரெகுலராக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசிக்கு மேலே இருக்கிற பைக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஏபிஎஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் ரேஸிங்கில் வந்து ஏபிஎஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க அது எதுக்காகனா ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஸ்கிட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏபிஎஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ ஆப்வியஸ்லி ஏபிஎஸ் ஆஃப் ஆக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வீல் லாக் ஆகிறதுக்கு பயங்கரமான சான்சஸ் இருக்குது அதுவும் ரேஸில் வாய் சான்ஸே இல்லை எப்போல்லாம் பிரேக் பிடிக்கிறோமோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்கு பிரேக் பிடிக்கும் போது கண்டிப்பாக வீல் லாக் ஆகும் ஸோ அந்த லாக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபங்க்ஷனலாக அதாவது மெக்கானிக்கலாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன வேலை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த கேப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பிரேக் வந்து இங்கே பிடிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேப்போட மூவ்மெண்ட் வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுலேயே பாதி லாக் வந்து தடுக்கப்பட்டுரும் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த லா அந்த இப்படி மூவ் ஆகி அந்த டயர் நிற்கிறதுக்குள்ளே அந்த வீல் லாக் ஆகிற விஷயம் வந்து தடு தவிர்க்கப்படும் ஸோ இதனாலேயே வந்து வீல் லாக் ஆகிறத தடுத்துடலாம் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த ஃபோட்டிங் ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்கை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் மட்டும் சொல்கிறது இல்லாமல் இதை வந்து ட்ராக்கில் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ரைடரே வந்து பேசினா எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு ரைடர் தான் நான் கூப்பிட போகிறேன் யோகேஷ் அவர்கள் யோகேஷ் வந்து ஒரு ரைடர் மட்டும் இல்லை ஒரு கார் ரேஸரும் கூட நேஷ்னல் லெவல் லாஸ்ட் இயர் நேஷ்னல் லெவல் சாம்பியன்ஷிப்பில் வின் பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ரேஸஸ்லேயும் பைக் ரேஸஸ்லேயும் சரி கார் ரேஸஸ்லேயும் அவர் நிறைய சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காரு அவரும் இந்த பைக்கை ஸ்பெஷலாக கொண்டு வந்து ட்ராக்கில் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் அவர் கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாங்கி உங்ககிட்ட இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால வந்து நமக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் இது டயர்ட்னஸ்ங்க ரொம்ப கம்மி இதில் திஸ் பைக் இஸ் லைக் பெட்டர் ஃபார் போத் ரோட் அண்ட் ட்ராக் திஸ் பைக் இஸ் லைக் வெரி குட் ஃபார் போத் ரோட் அண்ட் ட்ராக் அண்ட் ஸ்பெஷலி திஸ் ஹெச்பி ஃபார் காம்படிஷன் தேர் இஸ் ஓன்லி ஃபோர் பைக்ஸ் இன் இண்டியா அதில் ஒன்று நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்குது நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ ஓட் ஐ சேஸ் லைக் திஸ் இஸ் அ நைஸ் பைக் அண்ட் இஃப் யூ கைஸ் கெட் அ குட் பைக் ஆர் எனி பைக் ரைட் சென்சிபிளி ஆன் த ரோட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிளி ஆன் த ரோட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்பெஷலான இந்த பைக்கோட இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் ஸோ இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் அதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சரி இந்த ஷேர் பண்ணதெல்லாம் போதும் இப்போ ஒரு சின்ன ரவுண்ட் எடுத்து இதை ஓட்டி பார்க்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு கிளம்புறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய சூப்பர் பைக்கோட இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நான் இன்னும் ஷேர் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ அடுத்த வீடியோ